Der gute Mann, der hat die ganze Nacht kein Auge zugetan. Die Geister, sie ließen ihn nicht schlafen. Sie stupsten ihn mit Messern, Schafen, die Stirn ganz heiß vom Fieber verbrannt. Mit kalten Umschlägen, ich bin die ganze Nacht hin und her gerannt. Er wollte das Turnier noch sehen. Und ich weiß, sehe er es, er kann dies Unheil überstehen. Das Turnier war stets seine Lieblingsbeschäftigung. Und ich weiß, sehe er es, er kämpft zu Kräften und neu in Schwung. Ah, auch mir ist schon ganz sonderbar. Ah, vielleicht ist es. Ebola! Ah, doch, ich hab's. Ich will nur Wurzeln und ein Huhn ihm kaufen. Für eine gute Suppe. Schnell, zum Markt gelaufen. Ah, verdammt, bin ich gesessen. Jetzt hab ich doch mein Geld vergessen. Zu dumm. Zu dumm. Ich Ach je, oh nein, das kann doch alles gar nicht sein. Dies alles wirft mich gänzlich aus dem Lot. Ich fürchte, mein geliebter König Darius, er ist bald tot. Die Glocken läuten. Dies hat nichts Gutes zu bedeuten. Und seht, die schwarzen Fahnen werden ausgerollt. Der Tod hat König Darius geholt. Und seht, der schwarze Rauch steigt auf. Oh Kraus, oh Kraus. <lacht>
Geliebter Vater, diese Rosen sind für deine unglaubliche Aufrichtigkeit, deine unbändige Stärke, deine Weisheit. Und die letzte Vater ist für die Liebe zu deinem Volk. Ihr guten Mächte, steht mir bei, wenn ich das Land regieren muss, mit junger Hand. Treu werde ich meinem Volk dienen. Mutig und weise regieren das ganze Land. Und habt keine Angst vor der Zukunft. Denn euer Vater hat mir kurz vor seinem Tod diese magische Schrift von der Ritter des Lichtes anvertraut. Sollte das Königreich jemals durch dunkle Mächte und Magie in Bedrängnis geraten, so sprecht die Worte auf dieser magischen Schriftrolle. Und die Ritter des Lichtes sind jederzeit an eurer Seite. Doch wisset, sollte sie jemals in falsche Hände geraten, wird sie großes Unheil über uns alle bringen. Nur in sorgsamer Obhut kann die Macht in die richtigen Bahnen gelenkt werden. Ich danke euch, bitte euch. Ihr seid wahrlich ein treuer Gefährt. Doch lasst uns in dieser Zeit voller Trauer nicht so glaube ich das Schlimmste befürchten. Die Burg, der Streiter des Lichts, mit der darin befindlichen magischen Schriftrolle, sind wir erstmal in deren Besitz. Sind wir alle unbesiegbar! Die junge Königin Charisma, sie hat uns nichts entgegenzusetzen. Ich werde jetzt meine schriftlichen Forderungen als Einschreiben einfach in den Briefkasten werfen. Ihr werdet sehen, das Tor wird sich öffnen wie beim Sesam, da hat sich auch geöffnet. Ui, Männer, seht ihr da irgendwo einen Briefkasten so ein gelbes Ding? Nun gut, ist ja wie im Mittelalter hier. Dann werden wir eben unsere Forderungen, wie in Amerika, einfach über das Tor werfen. Und zwar an ihren Vorgarten. Oh, halt mal ein Röstlein, es geht daneben. So, jetzt habt ihr was zum Lesen. Ihr werdet sehen, gleich geht's das Türchen auf, sonst am Nachmittag ist mal einfach. Ui, haben die einfach so meine Forderungen verbrannt? Das hat doch kein Mensch gelesen. Darf doch nicht wahr sein, wie sind die denn drauf? Ui, dann geht's so auf. Männer, da kommt ein Papagei. <lacht> Fürst Agiton, als hätte ich es geahnt. Der faule Geruch eurer Bosheit hat mich verraten. Ihr treibt euch ja schon seit längerem hier in unseren Wäldern herum. Ihr seht ihr, was wir von eurer Forderung halten. Und nun verschwindet. Ecker Ulrich, ihr seid ganz schön klar. Gibt's auf der Burg nichts zu fressen? Ich lebe sehr gesund. Oh. Habt ihr gehört, Männer? Das ist ein Veganer. <lacht> nun gut, was denkt dieser Ulrich eigentlich, wer ist? Ihr schnappt euch jetzt den Rambock und stoßt mir das Tor auf. Macht ihn aber nicht kaputt, müssen wir später alles wieder reparieren. Und jetzt im Volltempo nach Marsch, Männer. Schaltet mal den Turbo an, Männer! Sie haben schon richtig verstanden, ich meinte den Turbo an! Ja, 
Gitarre. Ist das alles, was ihr zu bieten habt? Diese vier Flachpfeifen, mit denen nehme ich sehr gerne auf. Ist ja wie ein Kindergarten. Ulrich, jetzt sag mir nicht, du hast meine vier Männer eben mit deinen bloßen Händen abgewatscht. Jo? Nein, doch. Oh. Da kommt die Vorzeit. Da geht ja der Affe in die Abfolge zurück. <lacht> das habt ihr euch so gedacht, Anton, dass ihr nur so schwimmt und in die Burg ankracht. So leicht sind wir nicht zu bezwingen. So leicht sind wir nicht zu erringen. Agitur, wie könnt ihr es wagen, mich in dieser dunklen Stunde und der Zeit meiner Trauer zu stören? So einfach werdet ihr mit euren miesen und billigen Tricks unsere Burg nicht annehmen. Karissima, Prinzessin, ganz schön viele Beschwerden auf einmal. Nun, der alte König Darius, er ist nun mal verreckt. Ist halt so. Lies, lies von meine Tricks allemal. Aber billig, billig bestimmt nicht. So eine Sprühfontäne im Rambo kostet mich jedes Mal 15 Euro. Aber jetzt hole ich eine Bombe, eine schöne Mittelalterbombe. Kapum! Das Licht gehört in diese... Oh! Da hätte ich von meiner schwarzen Fürsten viel gelacht. Und ich habe noch nicht mal die Burg eingenommen, das gibt wieder Haue. Aber sie ist voll. Sie sieht aus wie eine Bombe! <lacht> Natürlich, königliche Hoheit. Nun, wie ich sehe, habt ihr euch schon gut in eure neue Regentschaft eingewählt. Bedauerlich, dass sie nur kurz werden wird. Euer Reich ist längst verloren. Ihr wisst es nur noch nicht. Genug jetzt. Wie könnt ihr es sein, so mit mir zu sprechen? Stellt euch doch erst einmal vor. Ja, wo habe ich nur meine Manieren gelassen? Gestatten? Fürstin Sibylla. Ja, wohl ja. <lacht> von den Dunklen ist sie die Dunkelste. Und von den Hässlichen ist sie die Schönste. Sie ist so heiß an euch, wo sie entlangläuft. Sie hinterlässt sie nur verbrannte Erde. Nun hört schon endlich auf zu schleimen, Abitant. Habt ihr mir denn etwas erfreulich Grausames zu berichten? Ja, nun, meine verehrte Freischäuslichkeit, äh, ich befinde mich da in den Verhandlungen, um dir seit ein paar Sekündchen zu füllen. Ach. Äh, wie wär's denn mit einem Päuschen? Wie wär's denn mit einer Burg? Ja. Gönnt euch doch mal ein Tässchen Tee. Ein Tässchen Tee? Oh, sehr gern. Doch ich werde euch als Teebeutel durchs heiße Wasser ziehen. Ui, welch eine erotische Vorstellung. Und ein heißes Bad, wenn ich auch mache. Wenn nötig. Genug jetzt. Sagt endlich, was ihr wollt. Also ich kann es immer. Ich bin eure Ruhe. <lacht> Und meine dunkle Flüssin Sibylla. Sie will euer Reich, euer Blut. Und all diese hässlichen Seelen des Landes. So ist es. Und nun Schluss mit den Sabbeleien. Ich will endlich Ergebnisse. Ritter der Finsternis. Kämpfer der Hölle. Kommt. Lehrt ihnen das Fürchten. Metzeln sie nieder! Carissima, nutzt die magische Schriftrolle! Wie ist im Besitz der magischen Schriftrolle? Ritter des Nichts! Velatore Luminis! Ich rufe euch! Schützt unsere Seelen! Und nun erscheint Aperiatis!
wollen wir nach den schlimmsten Sitten die dunklen Fürsten zu uns bitten. So gibt ein Buu, ein Buu. Kaspar von Aschbach, Gaspudin von Thule. Ja, 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 ihr mich auch. Ja, 
ist genau der Richtige da drüben. Wir wollen so Männer drauf, das da. Und ihr, ihr hört euch an wie so eine eingeschlafene Schafherde. Mehir, Bedabu, ja, ja, ja. Zuhören jetzt, laut halten, wenn ich rede. Entweder ihr reißt jetzt alle und wenn ich sage alle, dann meine ich alle. Euer Maul wird richtig auf und ihr lasst für den Rest der Show zu. Also, eine Chance habt ihr jetzt noch. Jetzt will ich mal was hören. Na also, geht doch davon, dass ich die Haare mitfüllen. Warum nicht gleich so? Hier und hast du gehört, das Volk, es liebt mich. Nun, Herr Walter, ich hoffe, ihr konntet aus meinem Vorschlag etwas lernen. Nun seid ihr wieder an der Freiheit. Wir wollen wir sehen, ob die nächste Exerzitie mehr euren Hund entspricht. Kommen wir zum Wolltelstechen, einer Disziplin, die zu Ehren Prinzessin Carisima ist. Dies ist eine der guten So benennen wir die Reiter. Reiter des Lichts. Lamorak. Balthasar. 
Prinzessin Carissima Jubel. Und mit Arg und Ton der dunkle Agitur. Ja! So führen wir euch in die Bahn. Thank you. 
Oh! 